നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം അയാൾ ആ കുളമാക്കിയത് ഒരിക്കലും തെളിയില്ലായിരുന്ന സ്വപ്നയുടെ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനായത് കസ്റ്റംസ് ഓഫീസർ രാമമൂർത്തി എടുത്ത കടുത്ത നിലപാട് അനുനയത്തിലും ഭീഷണിയിലും ആ സത്യസന്ധനായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വഴങ്ങാതായതോടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൈവിട്ടു സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ തുമ്പുണ്ടായത് ഇങ്ങനെ കേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ച സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ നിർണായകമായത് കാർഗോ ചുമതലയുള്ള കസ്റ്റംസ് ഓഫീസർ രാമമൂർത്തി എടുത്ത കടുത്ത നിലപാടായിരുന്നു ഇ സി ഐ രക്ഷപ്പെടാമായിരുന്ന സ്വപ്നയെയും കൂട്ടരെയും പിടികൂടാനായത് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ തന്ത്രപരമായ നീക്കമായിരുന്നു കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡിനാണ് വിമാനത്താവളത്തിലെ കാർഗോ ലോക്കർ ചുമതല കെ എസ് ഐ ഇ മാനേജറാണ് താക്കോൽ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ സ്വതന്ത്ര ബാഗേജിൽ സംശയം തോന്നിയതോടെ കാർഗോ ചുമതലയുള്ള കസ്റ്റംസ് ഓഫീസർ രാമമൂർത്തി കടുത്ത നിലപാടെടുത്തതോടെയാണ് കളിയാകം മാറിയത് പാഴ്സൽ തുറന്ന് പരിശോധിക്കാതെ വിട്ടു നൽകില്ലെന്ന് രാമമൂർത്തി വ്യക്തമാക്കി ലോക്കറിൽ നിന്ന് പാഴ്സൽ പുറത്തെടുത്തതിന് പിന്നാലെ രാമമൂർത്തിയുടെ ഫോണിലേക്ക് ഉന്നതന്റെ വിളിയെത്തി നയതന്ത്ര പാഴ്സലിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു ആ വിളി എന്നാൽ രാമമൂർത്തി വഴങ്ങിയില്ല ഇതോടെ ജില്ലയിലെ ഒരു പ്രധാനി പറഞ്ഞെത്തി എന്നാണ് പറയുന്നതും നയതന്ത്ര പാഴ്സൽ തടഞ്ഞാൽ ഭരണകൂടങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷമായി മാറും എന്നായിരുന്നു ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ താക്കീത് സമ്മർദ്ദം ഇത്രയും മുറുകിയതോടെ പാഴ്സലിനെ കുറിച്ചുള്ള സംശയവും മുറുകി തുറന്ന് പരിശോധിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു ഇതോടെ ഉന്നതൻ സ്ഥലം വിട്ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഉന്നതനാണ് സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ തുമ്പുണ്ടാക്കിയത് എന്ന് കസ്റ്റംസുകാർ അടക്കം പറയുന്നുണ്ട് ഈ വ്യക്തിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്നും കസ്റ്റംസ് പറയുന്നു ആദ്യം രാമമൂർത്തിയെ വിളിച്ച ഉന്നതന്റെ സമ്മർദ്ദ ഫലമാകും ഈ വരവ് എന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ രാമമൂർത്തിയുടെ ഉറച്ച നിലപാട് മനസ്സിലാക്കി അതിവേഗം അവിടെ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുകയും ചെയ്തു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് അതിശക്തമായ ഇടപെടൽ നടത്തുന്നത് ദുബായിൽ നിന്ന് കോൺസുലേറ്റിലെ പ്രധാനിക്ക് വന്ന പാഴ്സലിൽ എൺപത്തി അഞ്ച് കിലോ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇത് വെട്ടി എൺപത്തി ഏഴ് കിലോ എന്നെഴുതിയത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനാലാണ് തുടക്കത്തിൽ ആർക്കും പാഴ്സൽ കൊടുക്കാതിരുന്നത് ഇതിൽ വ്യക്തത വരുത്താനായിരുന്നു പിടിച്ചു വച്ചത് എന്നാൽ അതിശക്തമായ സമ്മർദ്ദമുയർന്നു ഇതോടെ പാഴ്സലിനുള്ളിൽ മഞ്ഞലോഹമാണെന്ന് കസ്റ്റംസ് ഉറപ്പിച്ചു പെട്ടിപൊട്ടിക്കാൻ വിദേശകാര്യ വകുപ്പിലേക്ക് കത്തും പോയി ഇതിന് പിന്നാലെ കളി മാറിയെന്ന് സ്വപ്ന സുരേഷും സംഘവും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു പെട്ടി പൊട്ടിച്ച ഉടൻ തന്നെ സരിത്തിനെ പിടികൂടിയതും നിർണായകമായി ഇതിനിടെ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ പിടിയിലായ മുഖ്യപ്രതി സന്ദീപ് നായരുടെ നെടുമങ്ങാട് വസതിയിൽ കസ്റ്റംസ് നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ നിർണായകമായ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചു സ്വർണം കടത്താൻ ഉപയോഗിച്ച ഉപകരണങ്ങളും ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജുകളും ഒരു കിലോ സ്വർണവും പിടിച്ചെടുത്തതായാണ് സൂചന ബെൻസ്കാർ കസ്റ്റംസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ഇപ്പോൾ വലിയ അഭിനന്ദന പ്രവാഹമാണ് രാമമൂർത്തിയെ തേടിയെത്തുന്നത് രാമമൂർത്തിക്ക് തോന്നിയ ചെറിയ സംശയമാണ് രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയത് രാമമൂർത്തി സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങി ബാഗേജ് വിട്ടുകൊടുത്തിരുന്നു എങ്കിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധമുള്ള ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് ഇനിയും തുടരുമായിരുന്നു സ്വപ്നയും സന്ദീപും ഇനിയും ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് വഴി സ്വർണം കടത്തിയേനെ രാജ്യത്തിന് തന്നെ അഭിമാനകരമായ സേവനം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് രാമമൂർത്തി രാമമൂർത്തിക്ക് ബിഗ് സലൂട്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത